ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു കെമ്മഗിലം ഫീൽഡ് കെമിസ്ട്രി ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഹൈഡ്രോസൈക്ലി കമ്പൗണ്ടിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഫൈവ് മെമ്പർ ഡ്രിങ്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൈറോളും ഫ്യൂറാനും കുറിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത് പിരിഡീനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സിക്സ് മെമ്പേഡ് ഹെട്രോസൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ടായ പിരിഡീൻ്റെ സിന്തസിസും അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെയും കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത് പിരിഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ബെൻസീനുമായിട്ട് സിമിലാരിറ്റി ഉള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ് അതിലത്തെ ഒരു കാർബൺ നൈട്രജൻ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പിരിഡിൻ കിട്ടും നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എം ഒ അതായത് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ പിരിഡീൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഡയഗ്രത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കർബൺസും എന്താണ് എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ നൈട്രജനിൽ മൂന്ന് എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട് അതിൽ രണ്ട് എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡോസ് ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റൽ കാർബണിൽ കാർബണുമായിട്ട് സിഗ്മ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും ഒരു എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റലിൽ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാകും അതെന്ത് ചെയ്യും ഈ പി ഓർബിറ്റലിന് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും അത് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഒരു അൺഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ട് ആ അൺഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റലാണ് ഈ ഒരു റിങ് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിങ് പൈ ക്ലൗഡ് ഫോർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഇത്രയാണ് പിരിഡീൻ്റെ എം ഒ ഡയഗ്രാം അതായത് നൈട്രജൻ എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് ആണ് അതിൽ രണ്ട് എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസ് ഓർബിറ്റൽസ് സിഗ്മ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യും ഒരു എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസ് ഓർബിറ്റലിൽ ലോൺ പെയർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പി ഓർബിറ്റിന് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയിട്ട് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന അൺഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റിലാണ് റിങ് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൈ ക്ലൗഡ് ഫോർമേഷനിൽ ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയാണ് എം ഒ ഡയഗ്രാം ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പിരീഡിനൊരു ആസിഡ് ആണോ ഒരു ബേസ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓൾറെഡി ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇലക്ട്രോഫൈ ഇലക്ട്രോഫൈലിനെ അറ്റാ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അതായത് ആ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പിരീഡിനൊരു ബേസിക് ക്യാരക്ടർ ഉള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണെന്ന് പറയാം പക്ഷേ ഇതിലൊരു കാര്യമുള്ളത് ഈ നൈട്രജനിലുള്ള ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റലിലേത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ടൈറ്റ്ലി ബൗണ്ടഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്നൊന്നും ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു വീക്ക് ബേസ് ആയിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് പൈറോളും പിരിഡീനും പൈറലോഡി പൈറോളിഡീനും അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പൈറോളിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീക്ക് ആസിഡ് ആൻഡ് വീക്ക് ബേസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കം കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് പിരിഡീനെക്കാളും വീക്ക് ആണോ അല്ല പിരിഡീനാണോ ഏറ്റവും വീക്ക് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ല പൈറോൾ ആണോ പൈറോളിഡീൻ ആണോ എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് പിരിഡീലെ നൈട്രജൻ എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് ആണ് പൈറോളിഡീലെ നൈട്രജൻ എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് ആണ് പൈറോളിലെ നൈട്രജൻ എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ എസ് പി ടുവും എസ് പി ത്രീയും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് പി ത്രീ ആണ് മോർ ബേസിക് കാരണം അതിലത്തെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ലൂസ്ലി ബൗണ്ടഡ് ആണ് അതിനെ നമുക്ക് ഈസിലി പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് അതിന് നമുക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇലക്ട്രോഫൈലിന് അതിന് അതിന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാനുള്ളൊരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എസ് പി ത്രീ എസ് പി ത്രീ നൈട്രജൻ എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നൈട്രജൻ ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും എന്ത് മോർ ബേസിക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പൈറോളിഡീൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബേസിക് എന്ന് പറയാം ആസിഡ് കണ്ടെയ്ൻ എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് നൈട്രജൻ പിന്നെ ഉള്ളത് പിരിഡീനും പൈറോളിഡീനും അപ്പോൾ പിരിഡി ഇല്ലാത്തെ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ
അവസ്ഥയിലുള്ളത് അതായിരിക്കും ലീസ്റ്റ് ബേസിക് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പൈറോളഡീൻ പിന്നെയുള്ളത് പിരിഡീൻ പിന്നെയുള്ളത് പൈറോൾ അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യം ആണ് നോർമലി കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഹാസഡിക് സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സിന്തസിസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സിന്തസിസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഈ സിന്തസിസ് ഹാഷ് സിന്തസിസ് വെച്ചിട്ട് ചോ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഗേറ്റിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗേറ്റ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൽ ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിസം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് രണ്ട് ബീറ്റ ഡൈ കാർബൺ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ത്രീ ഡൈ കീറ്റോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക വിത്ത് ആൾഡിഹൈഡ് പിന്നെ ഒരു അമോണിയം കൂടി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിരീഡിയൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മൂന്ന് കാറ്റലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് റിയേജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിരീഡിയൻ ഫോർമേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതാണ് ഹാഷ് സിന്തസിസിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ മൂന്നെണ്ണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിരീഡിയൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ള ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ നോക്കാം ആദ്യം ഒരു ബീറ്റ ഡൈക്കിറ്റോൺ എടുത്തു അതിന് നമ്മൾ അമോണിയായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു ഇന്ന് വാട്ടർ എലിമിനേഷൻ നടക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് എൻ എച്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അമീൻ കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറ്റും ഇനി സെക്കൻഡിൽ ഇതാണ് കോമ്പൗണ്ട് വണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത് എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും ഒരു ബീറ്റ കിറ്റോൺ എടുക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് അമോണിയായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യിക്കും അപ്പോൾ ഈ അസിഡിക് ഹൈഡ്രജൻ അമോണിയ അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ നമുക്കൊരു ടോട്ടോമറിസം നടക്കും ആ അതിലത്തെ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് കാർബൺ എന്ത് ചെയ്യും കാർബണി കാർബൺ കാർബണിൽ കാർബണിൽ പോയി അറ്റാച്ച് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ആൽക്കഹോൾ കിട്ടും അത് ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് കോമ്പൗണ്ട് കിട്ടും ഇതാണ് കോമ്പൗണ്ട് വണ്ണും ടുവും ഇനി കോമ്പൗണ്ട് വണ്ണും ടുവും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പൊസിഷൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മളെ ഫൈനൽ കോമ്പൗണ്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെക്കാനിസം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് കൺഫ്യൂഷൻ വരും അപ്പോൾ മെക്കാനിസം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക അതൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ഫൈനലായിട്ട് നൈട്രിക് ആസിഡ് അരോമാറ്റിസിറ്റി റിഗെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം നൈട്രജൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ത് വരും ഏതാണോ ആൾഡിഹൈഡ് എടുത്തത് ആ ഗ്രൂപ്പായിരിക്കും വരിക പിന്നെ ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ നമുക്ക് ഈ ഉണ്ടാകുന്ന വൺ ടു കോമ്പൗണ്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുക ആ രണ്ട് കാര്യം മാത്രമേ നോട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൂ നമ്മൾ ഗേറ്റിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബീറ്റ ഡൈ കാർബണിൽ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് ഒരു ആൾഡിഹൈഡ് ഉണ്ട് ഒരു അമോണിയ ഉണ്ട് എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പോൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും എന്താണ് പിരീഡിനാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പിരീഡിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിയും ഡിയും കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഇവിടെ എൻ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കോമ്പൗണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും എന്തായാലും അല്ല അപ്പോൾ സിയും അല്ല ഡിയും അല്ലേ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട എ ആണോ ബി ആണോ നോക്കണം ആൾഡിഹൈഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബെൻസാൾഡിഹൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ നൈട്രജൻ്റെ പരാപ്പൊസിഷനിൽ എന്തായിരിക്കും ഏതാണോ ആൾഡിഹൈഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ആ ആർ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ അതിവിടെ ഓക്കെയാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളെ നമ്മൾ പ്രൊസീജിയറിൽ ചെയ്ത അതേ ബീറ്റ ഡൈ കീറ്റോൺ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്ത് അസ്റ്റാൾഡിഹൈഡ് ഇവിടെ പെൻസാൾഡിഹൈഡ് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ആൾഡിഹൈഡിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എവിടെയേ വരുള്ളൂ ഇവിടെ മാത്രമേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സി എച്ച് ത്രിക്ക് പോയാൽ ഇവിടെ ഫീനൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വന്നു അപ്പോൾ ആൾഡിഹൈഡിൻ്റെ പാട്ട് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഈ എസ്റ്റർ അതായത് ഈ ഡൈ കീറ്റോൺ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തതും
അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം കൂടുതലായിട്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ നൈട്രജനിലായിരിക്കും അതായത് ഈ കാർബണിലെല്ലാം ഉള്ള നൈട്രജൻ്റെ സോറി ഈ കാർബണിലെല്ലാം ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇലക്ട്രോൺ ഡിച്ച് സെൻറ്റർ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നോർമൽ രീതിയിൽ ഫേവർ ചെയ്യില്ല അതേപോലെ തന്നെ വിഗ്രസ് കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ ഗിൽഡ് എന്തായിരിക്കും ലോ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓരോ പൊസിഷനിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ റെസനേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ തേർഡ് പൊസിഷൻ ഫോർത്ത് പൊസിഷൻ സെക്കൻഡും സിക്സ്ത്തും സിമിലർ ആണ് തേർഡും ഫിഫ്ത്തും സിമിലർ ആണ് ഫോർ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് കേസിലും എന്താണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് റെസനേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ റെസനേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചറിൽ ഏതാണ് എനർജറ്റിക്കലി മോർ ഫേവറബിൾ ഏതാണ് കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൊസിഷൻ ത്രീയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റെസനേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനാണ് എനർജി കൂടു കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉള്ളത് എനർജറ്റിക്കലി ഫേവറബിൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉള്ളത് ത്രീ എന്ന സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വരുമ്പം കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നോർമൽ നോർമലായിട്ട് നടക്കില്ല വിഗ്രസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് എവിടെയും നടക്കുള്ളൂ തേർഡ് പൊസിഷനിൽ നടക്കുള്ളൂ തേർഡ് ബ്ലോക്ക്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്ത്ത് പൊസിഷനിൽ നടക്കും ടൂ ഫോറും ഇൻ കേസ് ത്രീയും ഫൈവും ബ്ലോക്ക്ഡ് ആണെങ്കിൽ ടൂ ഫോറും ആണ് അടുത്ത ചാൻസ് അതിൽ ടൂ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ അധികം ഫേവർ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് കണ്ടീഷനിലും ഈ ഒരു രണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലും മാത്രമേ നോർമലായിട്ട് കാണാറുള്ളൂ അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പിരീഡിയിൽ പൊസിഷൻ ത്രീയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുക അത് ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ മാത്രം പൊസിഷൻ ഫൈവിൽ നടക്കും പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞാൽ ആൽക്കൈ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് ആൽക്കൈ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഈ റിങ്ങിന് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും കാരണം ആൽക്കൈ ഗ്രൂപ്പ് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ റിങ്ങിലോട്ട് കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിരീഡി എന്ന് പറഞ്ഞ റിങ് എന്തായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആയിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ഫേവർ ചെയ്യും അതുപോലെ അടുത്തൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഇതുപോലെ തന്നെ റിങ്ങിന് എന്ത് ചെയ്യും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടക്കുക ഓർത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പാര പൊസിഷനിലായിരിക്കും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് അമിനോ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഓർത്തോ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അമിനോ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പാര പൊസിഷൻ അങ്ങനെ മാത്രമേ എന്തു ചെയ്യുള്ളൂ അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടക്കുള്ളൂ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂമി നൈട്രിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ഫ്യൂമി സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈട്രേറ്റിംഗ് റിയേജൻ്റ് ആണ് എൻ ഒ ടു പ്ലസ് ആണ് അതിലത്തെ ഇലക്ട്രോഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കില്ല കാരണം എന്താ വിഗ്രസ് കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമേ ഇത് നടക്കുള്ളൂ നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ നടക്കില്ല നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിനെ വിഗ്രസ് റിയാക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ് അതേപോലെ അയൺ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ അതായത് നൈട്രേഷൻ നടക്കും അങ്ങനെ നടക്കണമെങ്കിൽ ഇത്രയും കണ്ടീഷൻ കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം വിഗ്രസ് ആയിരിക്കണം നടക്കുന്ന പൊസിഷൻ എവിടെയാണ് തേർഡ് തേർഡ് പൊസിഷനിലാണ് എൻ ഒ ടു ഗ്രൂപ്പ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എവിടെയാണ് നടക്കുക പൊസിഷൻ ത്രീയിലാണ് നടക്കുക എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം കണ്ടീഷനാണ് നോർമൽ കണ്ടീഷനാണ് പക്ഷേ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താ ഇതിൽ എന്തുണ്ട് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഓർത്തോ പാര ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ മോർ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള പാര പൊസിഷനിലാണ് എന്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ
ആ ഒരു റിങ്ങിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് ആൽക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അമിനോ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേര അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തോ പൊസിഷനിലും മാത്രമേ എന്തു ചെയ്യുള്ളൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യമാണ് പിരിഡിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി പറയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പാർട്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ എല്ലാ സ്ട്രക്ചേഴ്സും വരച്ചിട്ടുള്ളത് കെമ്ട്രോ സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കെമ്ട്രോ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ലിങ്ക് ആ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്കും കൂടി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും താങ്ക